Tlemcen, une métropole située au nord-ouest de l'Algérie. La ville d'art et d'histoire, elle est considérée comme l'une des perles du Maghreb. Réputée pour ses cuirs, ses tapisseries et son industrie textile. La ville, met l'influence berbère, arabe, hispano-mauresque et française. La Port Andalou est le plus ancré et le plus apparent. Pour votre prochaine visite, des Z-Spot vous présente le top 10, des endroits à ne pas manquer, sur cette ville historique de l'Ouest algérien. Situé sur les hauteurs de Tlemcen, le plateau de la Lassetti s'est complètement transformé en moins de 5 ans. D'une immense étendue sauvage, bordé d'une forêt dense, le site s'est transformé en complexe touristique arboré, surplombant la ville chargée d'histoire. Durant tout l'été, familles, touristes et groupes d'amis s'y pressent, pour profiter tant de la nature que des infrastructures modernes. Les infrastructures, le calme et l'aspect à la fois familial et sécurisé du lieu, séduisent les touristes algériens. Les vestiges de la Mansoura Situé dans l'ouest de la ville, ce fut un champ militaire, établi par le sultan Mérinide, à Bouyakoub en 1299 pendant le premier siège de Tlemcen. Un siège qui se prolongea et mena à une demeure royale, une mosquée, le tout défendu par une muraille. Cette ville improvisée reçut le nom d'Elma à la Mansoura, c'est-à-dire le champ victorieux. Le siège a duré 8 ans, et Mansoura devient alors la ville officielle, et le siège du gouvernement mérinide dans le Maghreb central. La grotte Beniad. Elle se situe au parc national de Tlemcen, à une dizaine de kilomètres de la ville. Datée d'environ 65 000 ans, elle a été ouverte en juillet 2006 pour les visiteurs. Une merveille naturelle d'une extrême beauté. Avec des stalactites de couleur éblouissante, la température à l'intérieur de ces grottes est de 13 degrés été comme hiver. Un endroit accueillant et chaleureux, où l'on côtoie avec plaisir les familles des alentours, profitant de cet endroit magique. Les cascades des Lourites. Elles se trouvent à 7 km de la ville de Tlemcen, à proximité de la route nationale 7, dans une zone montagneuse couverte de pins. Les sept cascades étagées du site naturel, sont restées 40 ans à sec, avant de réapparaître en 2009. Les cascades font partie du parc national créé en 1993. Elles font suite aux escarpements roses et rouges de Wenmefrouche. Un viaduc ferroviaire enjambe le torrent des cascades. Babel Karmadine Vestige d'un système défensif, édifié par les Almoravides, au 5e siècle de l'Égypte, et renforcé aux époques suivantes, notamment par les Almohades. Situé au nord-ouest de l'ancienne ville de Tlemcen. Babel Karmadin, ou Porte des Tuiliers, est justement célèbre, car c'est à ce niveau que Yagmorasen, en passant ses troupes en revue, faillit être massacré par le chef de sa garde chrétienne. Encore à ce jour, des vestiges importants en subsistent. Ils sont constitués par un mur médian de 12,50 m, percé d'une petite tourelle, et flanqué de différentes tours, tant à l'est, qu'à l'ouest. La mosquée Sidi Boumédienne. Située dans le quartier des Lobad, construite en 1339, par le sultan Mérini d'Abou Ali, dit le sultan noir, comme un ex-homozolie de Sidi Boumédienne. Elle fait partie d'un complexe qui comprend également une médersa, datée de 1347, un petit palais d'arrêt sultan, une zaouya, aujourd'hui demeure des Loukil, un hammam, et des latrines, édifiées sans doute à cette même époque. Sous quel cas Il se distingue par ses échoppes et commerces exigus, chichement achalandé en plusieurs produits de tissage, et étoffe à la couture tlemcenienne. Ce quartier commerçant, organisé comme un caravansérail, abritait près de 2000 commerces et ateliers d'artisanat à l'époque des Yanides. Ce souk, datant du Moyen-Âge, a gardé sa vocation commerciale. Étoffes, tapis, bijoux y sont vendus. Ils sont aussi nombreux les visiteurs qui font l'éloge de cet ancien souk. Un lieu chargé d'histoire, alliant authenticité et modernité, avec un important lac du passé. Le Palais El Méchoir. Un complexe palatial royal zianide, situé à la ville de Tlemcen en Algérie. Construit au Moyen-Âge par les sultans zianides. 
Meshwar, littéral Moël du Conseil, lieu de Mushawara, soit conseil consultatif. Il doit son nom, à la salle où se réunissaient les ministres, autour du sultan de Tlemcen. L'usage du terme Meshwar, s'étend pour désigner en Andalousie et au Maghreb, un palais citadel. Le complexe est un exemple d'armoresque et andalou, et plus particulièrement du style zianide. La plage de Marsa Ben Midi. Située à l'extrême nord-ouest de l'Algérie, à 130 km de Tlemcen. La plage est limitrophe de Wenkis, qui sépare l'Algérie du Maroc. Elle est limitée par le port de pêche, et la colline de Sidi Alouche à l'est. Une baie magnifique de sable fin, avec 1200 mètres de long et 25 à 80 mètres de large. La station balnéaire de Marsa Ben Midi, dispose de plusieurs hôtels de différents rangs, ainsi que toutes les commodités nécessaires, pour passer des moments de détente inoubliables. La plage Moscarda. Elle se situe à Porset, entre la plage de Marseille Ben Midi à l'ouest, et un ensemble de falaises abruptes à l'est. Sa longueur est de 360 mètres. La Moscarda est un énorme rocher, qui sépare littéralement les deux plages, Moscarda 1 et 2. Aux alentours, on trouve un peuplement de pins d'Alep, qui donne encore plus de charme au site. Une destination prisée des estivants, qui afflue des régions voisines, 